It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Truth, it's time for truth. Antibodies and antigens, right, okay. An antigen, we're told, is a foreign um, chemical, let's say, that triggers a very specific reaction from the immunity system. Vale, antígenos y anticuerpos. Los antígenos son eh, moléculas muy concretas que, eh, que vienen del exterior y que producen reacciones. It can en be, nuestro cuerpo. It can be material that has entered the body from outside, foreign material. Puede ser material que entre en nuestro cuerpo desde fuera, o sea, extranjera. Immigrants. Emigrantes. O it can be your own material that has changed so much that your body doesn't recognize As its own. O puede ser material, eh, material que tú mismo fabricas, pero que cambia tanto que tu propio cuerpo no reconoce. Antibodies are produced by your cells to identify these antigens more quickly. Los anticuerpos eh, los pro se producen en nuestro cuerpo para identificar más rápidamente estos antígenos. So that the system can easily identify them and get rid of them. Así el sistema puede identificarlo rápidamente y hacerse cargo de ellos. Yeah, you get a label unwanted. Tiene ahí una etiqueta de no eres querido. Out. Fuera. That's the system. Ese es el sistema. But it turns out that there is no such thing as a specific antibody. <coughs> Pero el, se entiende que no existe algo tan específico como un anticuerpo. There are enormous number of crossovers. Hay muchas lecturas cruzadas. Which means that antibodies are found for different diseases. Que anticuerpos eh, se encuentran en diferentes anticuerpos para diferentes enfermedades. For that reason, or I'll give you one particular thing. To take home. Os voy a dar un ejemplo para llevar a casa. Never have an HIV test. Nunca te hagas el, el test del VIH. Yeah, for AIDS. Never have. Never. Nunca. Don't ever agree to it. Nunca, nunca estés de acuerdo con él. No lo hagáis. They were only doing this for a couple of years. These particular tests. Dice simplemente haciéndolo durante un par de años. And there were reports saying that it found people to have positive HIV tests. Y eh, hay informes que dijeron que había personas que tenían que daban positivo al VIH while they were only just having a common cold. Que solamente tenían un simple resfriado. Just a simple sore throat could not always the case but it could Just simply give you a positive HIV test. La una simple inflamación de garganta puede dar positivo al test del VIH. That's one example of these crossovers and false positive results. Porque hay muchas relaciones cruzadas y muchos falsos positivos en muchas de las pruebas que se hacen. The problem you have once you've had that test and it is positive. El problema que tienes es que si te haces la prueba y sales positivo. It will be on the outside of your file. HIV positive. Esto estará siempre en tu archivo. VIH positivo. One big major result of that. Y uno de los resultados de esto. You try and get a health insurance anywhere. Vas a buscar eh, estar mejor donde sea. Finished. Never. Se acabó. Nunca más. Two. Anything. That you go to the doctor to afterwards complaining of whatever. Segundo, si tú vas al doctor porque tienes cualquier cosa, eh, lo que sea, cualquier cosa, is probably due, due to the AIDS starting. 
Claro, te van a decir que ya sabes por qué es. Esto es porque eres positivo. So, the fact that there are no specific antibodies. Yeah? No hay anticuerpos específicos. And that the medical profession still continues to operate as if there were specific Pero Antibodies. Pero la profesión médica sigue pensando, postulando y trabajando que existen anticuerpos específicos. Is a big problem in our test results. Y este es un gran problema en los resultados de los test. Antibodies are one part of what we call the immunity response or immune response. Los anticuerpos son una parte de la respuesta inmunitaria. There are others like hay otras como the number of white blood cells. El número de leucocitos. Well, <coughs> if you really going to have a look at the structure of the white blood cell, si tú realmente vas a mirar la estructura de los glóbulos blancos, it doesn't compare at all with any other living cell. No se puede comparar de ninguna manera con cualquier otra célula. And when they have examined it, they found that it was totally different. Y cuando eh, se analiza profundamente, se ve que es totalmente diferente. Your white blood cell has no nucleus with formed genetic material inside. La célula blanca no tiene un núcleo en el que se encuentre material genético dentro. Your white blood cell has not the various organelles that correspond with the functions of a cell. Los glóbulos blancos no tienen determinados tipos de organelas, ¿vale? que realizarían funciones concretas en otras células. Like a nervous system, a circulation system, como, las, como system. las células de otros sistemas digestivo, nervioso, respiratorio. What you find inside a white blood cell is a mixture of part structures. Lo que tú encuentras dentro de una célula de un glóbulo blanco son partes de mezclas de lo que serían en otras células. Effectively, your white blood cell is nothing more than a collection of waste products from the cell, from cells that have broken down. Realmente lo que tú encuentras en el interior de un glóbulo blanco es como trozos o desechos de otras células que quedan ahí con, como contenidas. So, white blood cells essentially are not living cells, they are waste bags. O sea que en sí misma las glóbulos blancos no son células vivas, sino que son como bolsas de desechos. And then, so, your immune response with antibodies, with proteins, certain proteins, and with cells that are no cells. Así, tu sistema inmunitario con anticuerpos, con tu respuesta, con tus glóbulos blancos que no son células, pero que son bolsas de desecho. Is not really a measure of your immunity. No es, no es realmente una imagen de tu inmunidad. And scientists have actually said that there is no way of measuring your immunity. Y los científicos hoy día dicen que realmente no hay manera de medir la inmunidad. There is no way of measuring your resistance against certain diseases. No hay manera de saber cuál es la resistencia a determinadas enfermedades. But they keep doing it. Pero lo siguen haciendo. But a lot of that is interpretation. Pero mucho de esto es interpretación. We've already mentioned that they need a standard test result. So they, they need a standard to which they test. Claro, pero ellos necesitan eh, estándares precisos de lo que están midiendo como base, eh, lo necesitan para su trabajo. Also the of the pero eso muchas veces es solamente la interpretación de los resultados. 
So let's have a look at an immune response and see what interpretation we can give to it. Así vamos a ver los resultados de un análisis y ver qué interpretación podemos tener. So, we know German measles, don't we? Bueno, por ejemplo, la rubeola. Yeah. And German measles are generally said to be a possibly a great danger in the first three months of the pregnancy. Vale, esto, esto lo que está claro es que comenta que la rubeola puede ser muy peligrosa durante los primeros tres meses de embarazo. Yeah, mainly a, mainly a possible problem for the fetus. Pro yeah. Posible problema al feto. Okay, so here's the story. A woman goes to the doctor and sa says, "We are planning, we're thinking about having a baby." Entonces eh, comienza una historia. Va una pareja a ver al doctor y le dice yo, estamos planeando tener un bebé. Claro, pero queremos tener claro que todo esté bien y no queremos ser estúpidos con nuestra, con nuestra salud o jugar con nuestra salud. The doctor says, oh, that's very good, that's very good. El doctor dice, muy bien, muy bien. He says, one of the things we're going to test for Is German measles. Una de las cosas que vamos a probar es la rubeola. Bueno, que vamos a, a mirar. Before you get pregnant, before you start at those very dangerous first three months. De, pero antes de que te quedes preñada, antes de que mm, estés en esos primeros tres meses que pueden ser los peligrosos. Okay. Blood test taken, laboratory. Vale, saca sangre y el laboratorio. Yeah. Week later, doctor rings up this lady. And says, I have the test results. Una semana después llama a la señora y le dice, ya tengo los resultados. The test results show that you've got a high level of antibodies against German measles. Y el test dice, mm, qué mal, pues, pues tienes unos anticuerpos muy altos para la rubeola. Eh, no, que son muy altos los anticuerpos. Antibodies against the German measles disease. Ah, pero ha dicho que bien o que mal. But you, you said it's good or bad. I didn't say anything. I didn't anything. say nothing. It's, it's my interpretation. <laughs> no, no, it's my fault, my fault. My ah, fault. okay. Oh, sorry. <laughs> so. Sí, 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 sí. High level. Que yeah. tenía los niveles muy altos. And he says to the lady, very good news, because the blood test shows that you're protected against Rubel, uh, rubio, rubella, German measles. Y dice que bien, porque tienes unos niveles muy altos, estás súper protegida para la rubeola. High level of antibodies, high protection rate. Altos niveles de anticuerpos, alta protección. The lady next door to her, la mujer de, de al lado, she doesn't feel so well. no se sentía tan bien. Nothing specific, but she's a bit tired and it's, you know, it's not so good. I don't know. No se encontraba bien, un poco cansada, bueno, no se encontraba bien. Goes to the doctor. Doctor says, let's do a blood test. Va al doctor y le dice, vamos a hacer una analítica. Right? So, he does the blood test. A week later, he rings her up. Y a la semana siguiente, la llama. And he says... I found what's wrong with you. Hey, he encontrado lo que está mal en ti. In the blood test, we found a high level of antibiotics against German measles. Eh, y entonces le dice, hemos encontrado unos niveles muy altos de anticuerpos de rubeola. You are infected by German measles. Tú estás infectada de rubeola. That's why you're not feeling very well. Esto es porque la razón por la que no te encuentras bien. Now again, sorry, but I think the doctors need to make a choice. Claro, perdón, él piensa que los doctores deberían hacer un, una decisión y elegir. Again. Again, otra vez. Either a high level of antibodies gives me protection against the disease, o una tasa muy alta de anticuerpos me protege de la enfermedad, o a high level of antibodies means I've got the disease. O una tasa muy alta de anticuerpos significa que estoy enfermo de la enfermedad. 
I can't see how it can be both. No, no, se, no, no, no ve por qué pueden ser las dos cosas a la vez. The interpretation, knowing which interpretation is the right one. No se sabe cuál es la interpretación correcta. And you're so lucky that you came to me with this question. Pero qué bien que hayáis venido a mí con esta pregunta. Because I'm the only one that knows which one it is. Porque sabe lo que hay detrás. I'll tell you whether you're protected or whether you're ill. Nos va a decir cuándo estás protegido o cuándo estás enfermo. Same result, different interpretation. Mismo resultado, diferente interpretación. With that interpretation, we're going to have a little break. Yeah. yeah. O sea, <laughs> sin la interpretación no tendríamos este problema. O sea, si no interpretáramos los datos. Okay. okay. Thank you. Welcome. It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for two.